理解全球大事，看懂英语新闻，每天五分钟读 C N Five Things， 让你提升英语力，并掌握国际社会脉动。今天我们要来看有关以色列政坛的新闻。这一年多来，以色列因无法筹组多数政府而举办了三次大选，政局动荡不安。现在终于出现了转机。好，我们来看第一句。Israel's political deadlock may be coming to an end. 以色列的政治僵局可能会结束了。Deadlock 是僵局。我们看下一句。Prime Minister Benjamin Netanyahu's political rival Benny Gantz has been elected Speaker of the Israeli Parliament and voiced his desire to form an emergency national government. 首相内塔尼亚胡的政治对手甘兹已经被选为以色列国会议长。并表达他想组成紧急政府的意愿。Rival 是对手 ，Parliament 是国会 ，Voice 是表达 ，Emergency 是紧急。我们看下一句。The surprise move suggests Gantz is willing to serve in a government led by Netanyahu, who has faced numerous political and legal challenges in the last few months. 这项令人感到惊讶的举动。显示甘兹有意愿在内塔尼亚胡领导的政府服务。在过去几个月当中，内塔尼亚胡面临很多政治与司法的挑战。司法的部分是指他有官司缠身 ，move 是举动 ，legal 是法律的 ，challenge 是挑战。好，我们看下一句。It has also prompted outrage from some of Gantz's followers who feel betrayed. 这项举动。也激起甘兹一些追随者的愤怒，他们觉得甘兹背叛了他们。Prompt 是激起 ，Outrage 是愤怒 ，Follower 是追随者 ，Betray 是背叛。好，我们看下一句。Israel has had three general elections in the span of a year, but attempts to form a majority government have all fallen short. 在一年的时间，以色列已经举办了三次大选。但几次筹组多数政府的努力都没有成功。General election 是指大选 ，majority 是过半数 ，fall short 是未达标准。我们看最后一句。But with Gantz's decision, there's a possibility his political following could unite with Netanyahu's Likud party to get the job done. 但由于甘兹的决定，有可能他政治的追随者。会与内塔尼亚胡的以色列联合政党结合，来完成筹组政府的工作。Following 在这边当名词，是指一批追随者。Unite 是联合。以上新闻来自 CN Five Things。